e Campus presenta Podcast Storytelling, i podcast del Master Storytelling. Leggiamo La magia dello storytelling, un viaggio attraverso televisione, teatro e social media. Scritto dallo studente Mattia Zuffellato. Benvenuti a questo podcast dedicato al mondo dello storytelling. Oggi esploreremo insieme il tema affascinante e complesso del racconto, esaminando i diversi contesti in cui avviene e come il pubblico percepisce le storie in modi differenti a seconda del mezzo utilizzato. Questo episodio funge da introduzione a un argomento che verrà approfondito dettagliatamente in una tesi universitaria. Lo storytelling è una pratica antica quanto l'umanità stessa. Dalle tradizioni orali alle moderne piattaforme digitali, raccontare storie è un modo fondamentale per condividere esperienze, trasmettere valori e costruire identità collettive. Lo storytelling può essere attuato in vari ambienti e qui ne analizzeremo alcuni in particolare. Teatro, letteratura, giornalismo, cinema, televisione, marketing, social media e podcast. Analizzeremo nei vari contesti appena citati un esempio di episodio che può essere adattato a diversi contesti di storytelling, quello basato sul tema di una missione spaziale per esplorare un nuovo pianeta, così da offrire prospettive uniche e modi di narrare coinvolgenti in ciascuno di essi. Innanzitutto consideriamo il teatro. Il teatro è un'arte dal vivo che mette in scena storie attraverso la performance fisica degli attori, la scenografia e la musica. La presenza fisica degli attori e la partecipazione diretta del pubblico creano un'esperienza unica e irripetibile. Il teatro ha la capacità di coinvolgere il pubblico a un livello emotivo e intellettuale profondo, grazie alla sua immediatezza e alla possibilità di interazione diretta. Immaginate una rappresentazione teatrale che segue un equipaggio durante una missione spaziale per esplorare un nuovo pianeta. Gli attori interpretano astronauti che affrontano le sfide del viaggio e le meraviglie del nuovo mondo, con scenografie elaborate che ricreano l'ambiente dello spazio del pianeta sconosciuto. Effetti speciali e musica dal vivo aumentano l'immersione del pubblico, facendo vivere loro un'avventura straordinaria. Uno dei contesti più antichi e tradizionali dello storytelling è la letteratura. Attraverso i libri, gli autori possono esplorare mondi interiori e complessi, dando vita a storie che permettono al lettore di immergersi profondamente nella trama e nei personaggi. La lettura richiede un coinvolgimento attivo del lettore, che a differenza della rappresentazione teatrale, deve immaginare e visualizzare le scene descritte, creando un'esperienza unica e personale. Un romanzo di fantascienza potrebbe narrare le avventure di un gruppo di astronauti inviati a esplorare un pianeta appena scoperto. La narrazione descrive in dettaglio le sfide tecniche, le scoperte scientifiche e le dinamiche personali tra i membri dell'equipaggio, permettendo ai lettori di immergersi completamente nella storia e di vivere l'esperienza attraverso gli occhi dei protagonisti. Nel giornalismo, Lo storytelling viene utilizzato per narrare eventi reali in modo coinvolgente e comprensibile. Le storie giornalistiche, sia scritte che visive, aiutano a contestualizzare i fatti e a renderli accessibili al pubblico, stimolando l'interesse e la comprensione di temi complessi. Un esempio pertinente è un articolo di una rivista scientifica che descrive una missione spaziale reale per esplorare un nuovo pianeta con interviste agli scienziati coinvolti e fotografie dei preparativi e del lancio. Questo tipo di reportage aiuta il pubblico a comprendere l'importanza della missione e le sue potenziali implicazioni per il futuro dell'esplorazione spaziale. Il cinema è un mezzo che combina molti degli elementi sopra menzionati. Il grande schermo, l'audio surround e la qualità visiva creano un'esperienza immersiva unica. Il cinema ha la capacità di trasportare il pubblico in mondi diversi, offrendo storie epiche e coinvolgenti che possono avere un impatto duraturo. 
il film di fantascienza potrebbe raccontare l'intera missione spaziale, dai preparativi sulla Terra alle avventure sul nuovo pianeta. Grazie a effetti speciali avanzati e una narrazione coinvolgente, il pubblico può vivere ogni momento della missione, sperimentando sia le meraviglie che i pericoli di esplorare un mondo sconosciuto. Passando dal grande al piccolo schermo, la televisione ha rivoluzionato il modo di raccontare storie nel XX secolo. La combinazione di immagini in movimento, suoni e musica crea un'esperienza immersiva che coinvolge i sensi in modo unico, ma che a differenza del cinema vengono consumati all'interno dell'ambiente domestico. Le serie tv, ad esempio, permettono di sviluppare trame complesse e personaggi sfaccettati nel corso di più episodi, mantenendo il pubblico incollato allo schermo. Il formato televisivo offre la possibilità di creare legami emotivi profondi con i personaggi e le loro vicende. Una serie televisiva potrebbe seguire l'equipaggio di una navetta spaziale in missione per esplorare un nuovo pianeta. Ogni episodio può concentrarsi su diverse sfide e scoperte, sviluppando i personaggi e le loro storie personali, mentre affrontano gli imprevisti e le meraviglie di un mondo alieno. Questo formato permette di approfondire la narrazione e mantenere il pubblico coinvolto nel tempo. Anche nel marketing lo storytelling è uno strumento fondamentale per connettersi con i consumatori. Attraverso campagne pubblicitarie che raccontano storie, le aziende cercano di creare un legame emotivo con il proprio pubblico, promuovendo i propri prodotti o servizi in modo più efficace. Una campagna pubblicitaria di un'azienda aerospaziale potrebbe raccontare la storia di una missione spaziale per esplorare un nuovo pianeta. Utilizzando video emozionanti e testimonianze degli astronauti, la campagna mira a ispirare e affascinare il pubblico, sottolineando l'innovazione e l'avventura della tecnologia spaziale. Con l'avvento dei social media, lo storytelling ha trovato nuovi spazi di espressione. Piattaforme come Instagram, Facebook e TikTok permettono a chiunque di condividere storie con un vasto pubblico in modo rapido e creativo. I contenuti visivi, i video brevi e i post testuali offrono modi diversi di narrare e di interagire con il pubblico. Tuttavia, la natura effimera dei social media e la costante sovrapposizione di contenuti possono influenzare la profondità con cui le storie vengono recepite. Pensiamo a post e video che seguono in tempo reale una missione spaziale per esplorare un nuovo pianeta. Attraverso aggiornamenti regolari, immagini spettacolari e video dal vivo, il pubblico può seguire ogni fase della missione, interagendo con i contenuti e partecipando all'esperienza attraverso commenti e condivisioni. Un altro contesto da considerare è quello dei podcast. La mancanza di immagini permette agli ascoltatori di concentrarsi completamente sulla voce e sul contenuto, spesso creando un legame più stretto con il narratore. I podcast permettono di esplorare temi in modo approfondito, grazie alla flessibilità del formato che può variare dalla breve pillola informativa a lungo approfondimento. Un episodio di un podcast potrebbe discutere una missione spaziale per esplorare un nuovo pianeta, intervistando scienziati e astronauti coinvolti. La narrazione può includere dettagli tecnici, racconti personali e descrizioni affascinanti delle scoperte fatte, permettendo agli ascoltatori di immergersi nella storia attraverso la voce e le parole dei protagonisti. Questi esempi mostrano come una singola storia, quella di una missione spaziale per esplorare un nuovo pianeta, possa essere adattata a diversi contesti di storytelling, offrendo prospettive uniche e modi di narrare coinvolgenti in ciascuno di essi. In sintesi, lo storytelling cambia notevolmente a seconda del contesto in cui viene presentato. Ogni mezzo ha le sue peculiarità e offre esperienze diverse al pubblico. Capire queste differenze è fondamentale per chiunque voglia studiare o praticare l'arte del racconto. Grazie per aver ascoltato questo episodio introduttivo sul mondo dello storytelling. Ci auguriamo che vi abbia offerto una panoramica interessante e utile. Alla prossima! E Campus ha presentato Podcast Storytelling, i podcast del Master Storytelling, in collaborazione con Adelante Produzioni. Abbiamo letto La magia dello storytelling, 
Un viaggio attraverso televisione, teatro e social media, scritto dallo studente Mattia Zuffellato. Direzione artistica a cura del professor Riccardo Fabrizi, in voce Mary Di Tommaso. Il brano che state ascoltando è Dune, dei Mary Shot the Gun. Alla prossima puntata!